இந்த வீடியோவில் நம்ம ரியோனா நடிச்சு வெளிவந்திருக்க ஜோ படத்தோட புழு கதையை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே கதை ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸ்டார்டிங் சீனில் ஜோ ஒன்று டைட்டில் போட்டதுக்கப்புறமா பதினஞ்சு வருஷங்களுக்கு பிறகு அப்படின்னு காட்டுறாங்க ஆக்சுவலி ஒரு காலேஜ் செவுத்து விட்டு எட்டி குச்சி வரும்போது அந்த செவுத்தில் ஜோனு வர மாதிரி டைட்டில் நேம் டைட்டில் வந்திருக்கும் அதுக்கப்புறமா ஜோவை காட்டுறாங்க இப்போ ஜோவுக்கு கல்யாணம் போல் எல்லா பேச்சுலர்ஸ் பாட்டியுமே மொட்டை மாடியில் வச்சு கொண்டாடிட்டு இருக்காங்க அப்போ வந்துட்டு பொண்ணோட தங்கச்சி வந்துட்டு லைக் என்னென்னா நான் பொண்ணோட சிஸ்டர் தான் நான் சும்மா அத்தான்கிட்ட பேஸ்ட்டு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தேன் ஆனால் நீங்களாம் எப்படி இருக்கிறத பார்த்தா சரி ஓகே நான் அப்புறம் வந்து பேசுகிறேன்னு சொல்லிட்டு போயிடுறாங்க அந்த சமயத்தில் ஜோவுக்கு ஒரு ஃபோன் வருது அந்த ஃபோன் யாருன்னு பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா கல்யாணம் பண்ணிக்க போகிறோம் அந்த பொண்ணு தான் பண்ணுறாங்க பண்ணி இந்த மாதிரி ஜோ எனக்கு கல்யாணத்தில் விருப்பம் இல்லை அப்பா கம்பல் பண்ணாங்கிட்டு தான் நான் பண்ணிக்கிற மாதிரி சுச்சுவேஷன் ஏற்பட்டுருச்சு பட் ப்ளீஸ் நீ இந்த கல்யாணத்தை நிப்பாட்டிரு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டுருக்காங்க ஆனால் ஜோ காதில் ஃபோன் கிடையாது அவரோட ஃபோன் எங்கே இருக்குன்னே தெரில ஆனால் அட்டனே இருக்குது இவங்க பேசுகிறது மட்டும் கேட்டே இருக்குது அதே சமயத்தில் பயங்கரமாக சரக்கரிச்சுட்டு இருக்கு ஆனால் ஜோ நம்ம ஜோவோட மைண்ட்குள்ளே அவரோட ஃப்ளாஷ்பேக் பாஸ்ட்லாம் விழுந்து அப்படி பழிச்சு 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 பழிச்சுன்னு வந்துட்டு போகுது காலேஜ் டேஸில் இப்போ மறுபடியும் காட்டுறாங்க செவன்டீன் இயர்ஸ் லேட்டர்னு போட்டணும் செவன் இயர்ஸ் லேட்டர் சாரி அந்த செவத்தில் எட்டி குச்சி வந்ததுக்கப்புறம் ஏழு வருஷத்துக்கு அப்புறம் இப்போ ஏழு வருஷத்துக்கு முன்னாடி மறுபடியும் போகிறோம் காலேஜில் ஜோ இப்போது படிச்சுட்ருக்காப்புல அவங்க கிளாஸில் ஒரு பொண்ணு இருக்கா அந்த பொண்ணு அழுகிறத பார்த்தா கூட ஜோக்கு அவ்வளோ பிடிச்சிருக்குமா லிட்ரலி அவர் அழுகிறத பார்த்து தான் அந்த பொண்ணுக்கிட்ட விழுவார் அந்த பொண்ணு தான் அவங்க காலேஜ்லேயே வச்சு அவங்க கிளாஸ்லேயே வச்சு ஒரே ஒரு மலையாள பொண்ணு ஸோ அந்த பொண்ணுக்கு ரூட்டு போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டே இருக்காரு பட் மற்ற லவ் ஸ்டோரிஸில் வர மாதிரி ரொம்ப ஈஸியாகலாம் போய் ப்ரொப்போஸ் பண்ணுற அளவுக்கு ஜோக்கு தைரியம் கிடையாது பசங்கனா என்ன வேணால் பண்ணுவார் லைக் என்ன வேணால் சண்டைக்கு வேணால் போவார் ஆனால் அந்த ஒரு பொண்ணுக்கிட்ட மட்டும் எப்போவுமே கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணியே பார்த்துட்டு இருக்கிறது அப்படியே தான் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு லவ்வே ப்ரொப்போஸ் பண்ணல பட் அந்த பொண்ணை பற்றி எல்லா விஷயத்தையும் விசாரிச்சிட்டாங்க அந்த பொண்ணோட பேர் சுஜியாமா ஸோ அந்த பொண்ணு தான் லவ் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு கிளாஸில் தினமும் போகிறாரு பார்க்குறாரு வராரு போகிறாரு பார்க்குறாரு வராரு அதே சமயம் எப்போ அவர் அந்த பொண்ணை பார்க்க ஆரம்பித்தாரோ அது அதோட மூணாவது நாள்லேருந்து அந்த பொண்ணும் ஜோ ஒரே மாதிரி ட்ரெஸ் போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க லைக் ஒரே கலரில் ஒரே கலரில் போடுறாங்க ரெண்டாவது நாள் போகுது மூணாவது நாள் போகுது நாலாவது நாள் போகுது எப்படா ஒரே கலரில் போடுற அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டால் லைக் என்னென்னா அந்த பொண்ணோட ஃப்ரெண்டு ஒருத்தங்க இருப்பாங்களோட ஆமாம் இப்படியே ஒட்டிகிட்டே வருவாள் ஆமாம் ஆமாம் அது ஏன் ஆள் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜோவோட ஃப்ரெண்டு ஒருத்தன் சொல்ல அந்த பொண்ணு தான் டெய்லி காலையில் ஃபோன் பண்ணி சொல்லிடுறோம் என்ன கலர் ட்ரெஸ்ஸுன்னு நான் அதை பார்த்து போட்டு வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டுருக்காரு இப்போ திடீர்னு ஜோவாக போய் அந்த பொண்ணுக்கிட்ட பேசாமல் அந்த பொண்ணாக ஜோவை கூப்பிட்டு பேசுது எதுக்கு பேசுதுன்னு தெரில வெளியே வாசல்லே நின்று லைக் கிளாஸ் ரூம்குள்ளே வராமல் வெளியே வேணுட்டு ஜோ யார் இதில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூப்பிட்டு அந்த பொண்ணு பாட்டுக்கு பேசி விட்டுருது அப்புறம் எதுக்கு அந்த பொண்ணு வந்துட்டு உன்னை கூப்பிட்டு பேசுகிறான்னு சொல்லி ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் கேட்க லவ்வர்ஸ்குள்ளே ஆயிரம் விஷயம் இருக்கும் அதெல்லாம் இதுக்கு உங்கள்கிட்ட சொல்லணும் அதுதான்டா லவ்வர்ஸ்குள்ளே ஆயிரம் விஷயம் இருக்கும் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் என்ன பேசிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்க லைக் இவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா கம்ப்யூட்டர் லேப் இருந்தோம்ல ஆமாம் கம்ப்யூட்டர் லேப் அங்கே பயோடேட்டா என்ட்ரி பண்ண சொன்னாங்களே ஆமாம் பயோடேட்டா அதில் வந்துட்டு அந்த பொண்ணோட நம்பர் வாங்கிட்டியா பார்த்துட்டியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்க ஓ அது தூக்கி இருக்கலாம்ல அதை பண்ணல அப்போ என்னடா பண்ண ஒன்றும் இல்லை சுஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அப்பா பேர் எழுதிருந்துச்சு அந்த பேர் அழிச்சுட்டு சுஜி ஜோன்னு மாற்றிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் அதுக்கு தான் அந்த பொண்ணு வந்துட்டு கூப்பிட்டு திட்டி இருக்கும் போல் அப்புறம் அந்த பொண்ணு திட்டுச்சா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் கேட்க டே அவள் திட்டினா என்னடா அவளை நான் பார்க்குறேங்கிறது அவளுக்கு தெரியுதுல்ல அது போதும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு அப்படியே சுற்றிட்டு இருக்கிறாங்க அப்போது ஒரு நாள் பார்த்தா சுஜி வந்துட்டு பயங்கரமாக அழுதுட்டு வந்துட்டுருக்குறா என்ன ஆச்சு ஏதாச்சுன்னு கேட்கும் போது அது தெரியுது விசாரிக்கும் போது அவங்க காலேஜில் இருக்கிற மலையாளத்து பசங்க அந்த பொண்ணை லவ் பண்ணுறேன்னு சொல்லி லவ் ப்ரப்போஸ் பண்ண சுஜிக்கு வந்துட்டு லவ் ப்ரப்போஸ் பண்ணாலே அழுகு வந்துடும் ஸோ இந்த மாதிரி நாலஞ்சு பேர்கிட்ட ப்ரப்போஸ் பண்ணி தான் வச்சுருக்கிறாங்க ஆல்ரெடி யார் ப்ரப்போஸ் பண்ணாலுமே அந்த நாள் வந்துட்டு சுஜி அழுதுருவாள் ஸோ இப்படி அழுகிற பொண்ணுக்கிட்ட தான் நம்ம ஜோ வந்துட்டு இப்போ லவ் சொல்லணும் எப்படி சொல்ல போகிறார
அப்புறம் ஓணம் செலிப்ரேஷன் வருது அதுக்கு ஓணம் சாரி கட்டிட்டு ஃபஸ்ட் டைமாக சுஜிக்கு வந்துட்டு கை கொடுத்து பேசுகிறாரு ஓணம் மிஸ் பண்ணுறாங்க அந்த ரெண்டு பேரும் ஜாலியாக போயிட்டுருக்காங்க அப்போவே பார்த்திங்கன்னா நம்ம யோ வந்துட்டு தூரத்துலேருந்து மலையாளத்துக்காரங்களாம் பார்த்துட்டே இருப்பானுங்க ஒரு மாதிரி குரு 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 இவனுங்க ஏன் நம்மளை சாப்பிட்ற மாதிரி பார்க்குறானுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டவுட் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அடுத்த நாள் என்ன ஆகுது மலையாளத்து பசங்க கூப்பிட்டு இங்கே பார் அந்த பொண்ணை வந்துட்டு என் ஃப்ரெண்டு பார்க்குறான் இனிமேல் நீ பார்த்தீங்கன்னா கொண்டுருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மிரட்டி விட்ருவாங்க இன்றைக்கி தான் காலேஜோட லாஸ்ட் டே லாஸ்ட் டே மீன்ஸ் இந்த செமஸ்டர் முடிய செமஸ்டர் ஹாலிடேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்களே சாரி செமஸ்டருக்கு ஸ்டடி ஹாலிடேஸ் ஸோ இந்த டைம்குள்ளே சொன்னால் தான் உண்டு போய் சொல்லு சொல்லுன்னு சொல்லிட்டு எல்லோரும் போட்டு டார்ச்சர் பண்ணேன் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கூட்டிகிட்டு போய் நம்ம சுஜிக்கு பின்னாடியே ஜோவை உட்கார வச்சிடுறாங்க உட்கார வச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த சைடு இருக்கிற ஒரு ஃப்ரெண்டு கூப்பிட்றான் சுஜியை அடுத்து அந்த சைடு இருக்கிற ஒரு ஃப்ரெண்டு கேட்குறான் கூப்பிட்றான் ஆனால் ஜோ மட்டும் கூப்பிடவே இல்லை ஸோ நானே சொல்கிறேன் எரிங்க எரிங்கன்னு சொல்லிட்டு ஜோ வந்துட்டு அந்த பொண்ணை கூப்பிட்றாப்பில் திரும்பும் போது அந்த கண்ணை பார்த்து எப்படி மயங்கி அப்படியே அமைதியாக செல்லையாட்டு உட்காந்துருக்காரு அதுக்கப்புறம் லவ் எப்படி சொல்கிறாரு அப்படின்னா சுஜி நான் லவ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எட்டி குச்சி ஓடிடுறாரு கிளாஸ்லேருந்து அப்புறம் ரெஸ்ட் ரூமில் போயிட்டு டே முன்னாடியாச்சும் அந்த பொண்ணை தூரத்தில் இருந்தாச்சு பார்த்து சந்தோஷப்பட்டுருப்பண்டா இனிமேல் நான் அந்த பொண்ணை எப்படா ஃபேஸ் பண்ணுவேன் ஐயோ இல்லை உங்களால் தான் அப்படி சொல்லிட்டு தெரியிருக்கேன் டே என்னடா பெரிய விஷயம் அந்த பொண்ணு இப்போ அழுகலைன்னா உனக்கு ஓகே ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் அழுதுச்சுன்னா ஓகே இல்லைன்னு அர்த்தம் அவ்வளோதானே போய் கிளாஸில் பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லி கிளாஸில் போய் பார்த்தா அந்த பொண்ணு அழுதுட்டுருக்குது ஐயோ ஐயோ அழுதுட்டுருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கன்வின்ஸ் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு ரோட்டில் நடந்து போய்ட்டு இருக்கும்போது ஏ அந்த பொண்ணுக்கு ஓகே வந்து கேட்டு சொல்லு கேட்டு சொல்லு சொல்லிட்டு ஒரு ஃப்ரெண்டு கிட்ட கேட்குறாங்க அந்த பொண்ணு இருந்துட்டு பின்னாடி தெரியுமே ஆ ஓகே தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுறாங்க ஆனால் அந்த பொண்ணு எதுவுமே சொல்ல ஸோ இவங்களாம் பயங்கரமாக கொண்டாட ஆரம்பிச்சிடறாங்க அந்த பொண்ணு பஸ் ஏறுறதுக்காக பஸ் ஸ்டாண்டில் நின்றுருக்குது ஸோ கடைசியாக போய் பஸ் ஸ்டாண்டில் போய் நின்று பேசி ஃபோன் நம்பர் வாங்கிடு அப்படிங்கிற மாதிரி பிளான்லாம் போட்டு கொடுத்து அமுச்சு விடுறாங்க ஹீரோ போயிட்டு அப்போ கூட பொண்ணு கிட்ட போய் நின்று பேசுறதுக்கு ரொம்ப தயங்கி தயங்கி ஷையாகி தான் போகிறாரு அப்போது அந்த ஃப்ரெண்டு ஒருத்தி வரான் அந்த பொண்ணோட ஃப்ரெண்டு அவன் வந்துட்டு அவன் ஏன்டா அங்கே போய் குருகுரும் பார்த்துட்ருக்குறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்க அட லவ்வர்ஸ்குள்ளே நிறைய விஷயங்கள் இருக்க தானே செய்யும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ல லவ்வர்ஸ்குள்ளேயா லவ்வர்ஸ்குள்ளே இருக்கட்டும் அவன் ஏன் அங்கே நிற்கிறான் நீ தானே அவளுக்கு எல்லாமே ஓகேன்னு சொன்னேன் ஐயோ அந்த பொண்ணு அழுதுட்டு இருந்தாலே இப்போ வந்துட்டு சரியாயிட்டா ஓகேன்னு சொன்னேன் ஐ ஜிக்க இது தெரியாமல் நம்ம மனுஷன் அவளை போகிறானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லை கூப்பிட பார்க்குறாங்க அப்போ கூட்டத்தில் இருக்க ஒரு ஃப்ரெண்டு இருந்துட்டு டீ இறா பேச தானே போகிறான் பேசிட்டோம் என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு அந்த பொண்ணுக்கிட்ட நிற்கிறாங்க போய்ட்டு அந்த பொண்ணுக்கிட்ட நின்றுட்டு பேசுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறதுக்குறான் ஜோ வந்துட்டு அப்போ ஜோவோட ஃப்ரெண்டு ஒருத்தன் ஃபோன் அடிக்கிறான் நான் கூட நினச்சேன் எல்லா மேட்ரு சொல்கிறதுக்கு தான் ஃபோன் அடிக்கிறான் நான் அவன் என்ன பண்ணுறான் டே மேட் ஃபார் ரிச்சர் சார்லாம் நான் படத்தில் தான் பார்த்துருக்கேன் ஆனால் நேரில் எல்லாம் பார்த்தது இல்லை உங்கள் ரெண்டு பேர்த்தி பார்த்து பார்க்கும்போது அப்படி தான் தெரியுது நான் ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு ஃபோட்டோ எடுத்துடுறான் ஃபோட்டோ எடுத்ததுக்கப்புறம் அந்த பொண்ணு பார்த்துக்கு பேசாமையே பஸ்ஸில் ஏறி போயிடுது இவனும் கடைசி வரைக்கும் ஒரு வார்த்தை கூட பேசலை பஸ்ஸில் போய் உட்காந்ததுக்கப்புறம் பசங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் வந்துட்டு என்ன பேசிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் இல்லைடா எங்கே பேச விட்டா அவள் பாட்டுக்கு போயிட்டாடா நாளைக்கு எனக்கும் பேச்சே வரல அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கேன் நல்ல வேலை நாங்கள் தப்பிச்சோம் அப்படின்னு நின்றுருக்கிறானுங்க அப்போ பஸ்ஸுக்குள்ளே அந்த பொண்ணோட சீட்டு பக்கத்தில் ஒரு பொண்ணு தான் உட்காந்துருக்கேன் பட் ஒரு மலையாளத்துக்காரம் பஸ்ஸில் ஏறி அந்த பொண்ணை எழுப்பி விட்டு அவன் வந்து பக்கத்தில் உட்காந்துறோம் அப்போ சுஜி வந்துட்டு ஜோ ஒரு பார்வை பார்ப்பா அவள் பார்த்த பார்வை ஜோவுக்கு எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா இவன்லாம் வந்து உட்காரான் நீ வந்து உட்கார மாட்டேல உனக்கு தோணாதில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குற மாதிரி ஒரு பார்வை அந்த பார்வையில் நம்ம ஜோ இருந்துட்டு தைரியம் பயங்கரமாக வளர்த்துக்கிட்டு அந்த பஸ்ஸுக்குள்ளே போய் ஏறாப்பில் லைக் அப்படியே மாசா அப்படிலாம் இல்லை கொஞ்சம் அப்படியே நேச்சுரலாக இருக்கிற மாதிரி பஸ்ஸுக்குள்ளே ஏறி உள்ளே போய் அந்த பையனை எழுப்பி விடுறார் எழுப்பி விடும்போது ஏ நான் எந்த எழுந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி மலையாளத்தில் எதோ பேசலை இவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் வந்துட்டு ஏய் இன்னும் ரெண்டு வருஷம் இந்த காலேஜ் தான் தெரியும்ல நெஞ்சு போட பின்னாடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிள்ளை போக வச்சிட்றாங்க அப்புறம் ஜோ போய் உட்காந்தாரு உட்காந்ததோட பத்தமாக அந்த பொண்ணோட பொண்ணோட ஷோல்டரில் கையும் போட்டு உட்காந்துக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் என்னப்பா லவ்
சரி கட்டி விடுவா கட்டி விடுவான்னு சொல்லிட்டு கட்டி விடுவான்னு சொல்லிட்டு அப்படியே சுஜி கிட்டே போகிறான் சுஜி வந்துட்டு நான் வந்துட்டு வந்து போகிறான் அதுக்கப்புறம் நான் சரி பயம் சும்மா பயமுறுத்துறேன்னு சொல்லிட்டு தாலி வந்துட்டு வைக்க போகிறோம் அப்படி வைக்க போகும்போது சுஜி இப்போ என்ன சொல்கிறான் ஏய் கழுத்து வரைக்கும் கொண்டு வந்துட்டு எடுத்து வைக்காத கட்டிடு அப்படிங்கிறா ஏய் என்ன விளையாடுறியா நான் உன்னை பயமுறுத்தானே இப்போ நீ என்ன பயமுறுத்து இல்லை சீரியஸாக தான் சொல்கிறேன் நம்ம லைஃப் கண்டிப்பாக கல்யாணத்தில் தான் போய் முடியும் ஒரு வேலை ஏதாவது ஆயிடுச்சுன்னா அது இல்லாமல் கழுத்து வரைக்கும் வந்துட்டு தாலியை கொண்டு வந்துட்டு திருப்பி கொண்டு போகக்கூடாது கட்டிடு கட்டிடு அப்படிங்கிறா சரி நான் கட்டுறேன்னு சொல்லிட்டு அவன் வரான் பட் மறுபடியும் போய் அந்த மரத்தில் தான் தாலி கட்டிடுறான் என்னாச்சு ஏதாச்சுன்னு தெரில அதுக்கப்புறம் ஹையர் ஸ்டடீஸ் பண்ணுறாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு பல மாதங்கள் வந்துட்டு பிரிஞ்சே இருக்கிறாங்க அவள் அவள் ஊர்லேயும் இவன் ஊர்லேயும் இதனாலேயே நிறைய சண்டைகள் வந்து வந்து போனதுமா இருக்குது பட் எவ்வளோதான் பயங்கரமாக பெருசாக சண்டை போட்டிருந்தாலும் கடைசியில் நேரில் பார்க்கும்போது ரெண்டு பேரும் சேர்ந்துடுறாங்க கட்டி பிடிச்சிக்கிறாங்க அப்போ ஹீரோயின் கூட சொல்கிறான் லைக் என்னென்னா பயங்கரமாக அவனை சட்டை பிடிச்சி கீழெல்லாம் தள்ளி விட்டு கண்ணம் கண்ணமாக அறையெல்லாம் தான் வந்தேன் ஆனால் அவனை பார்த்த உடனே எனக்கு எதுவுமே அப்படி தோணல ஐ ஃபெல்ட் லவ் வைத்தேன்னு சொல்லிட்டு பயங்கரமாக நல்லா க்ளோஸாக இருக்காங்க அதுக்கப்புறமும் கூட சப்ப சப்ப மேட்ருக்கு சம்பட் சண்டை போட்டிருக்கோன்னு சொல்லி பேச ஆரம்பித்தா அதை ஒரு பெரிய சண்டையாகுது இல்லை ஹீரோ என்ன சொல்கிறேன்னா குழந்தைக்கு வந்துட்டு எங்கள் ஊரில் வச்சு காத்து குத்தலாமா இல்லை உங்கள் ஊரில் வச்சு காத்து குத்தலாமான்னு சொல்லிட்டு சண்டை போடுறேன் எப்படி இப்படியும் அவனால் சண்டை போட முடியுது பிறக்காத குழந்தைக்கு நம்ம சண்டை போடுறோம் எப்படி இப்படி பிறக்காத குழந்தைக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் மெச்சூராக நடந்துக்கலாமா நீ வந்துட்டு அப்படி இப்படி சொல்லிட்டுருக்க ஃபேமிலி பற்றி எடுத்து மறுபடியும் பயங்கரமாக ரெண்டு பேர் திட்டிக்கிறாங்க அப்போ ஜோ வந்துட்டு சரி தான் போடின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பிடுறான் கிளம்பும் போது என்னது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டால் போடா போடான்னு சொல்லிட்டு இவ்வளோ சொல்லிடுறான் அப்புறம் அவன் கரெக்டாக பைக் எடுக்கும் போது இவ போய்ட்டு போகாத நீ போனால் எனக்கு பயமாக இருக்கும் நீ போய் இருப்பியும் நம்ம செய்கிற மாட்டோம்னு பயமாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி மறுபடியும் வந்து கட்டி பிடிச்சிக்கிறான் அப்போ ஜோ சொல்லலாம் நம்ம ரெண்டு பேத்துக்குள்ளே ஒரு ப்ரீத்திங் கேப் எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சம் நாளைக்கு ரெண்டு பேர் பேசாமல் இருக்கலாம் ப்ரீத்திங் கேப் தானே எவ்வளோ வேணா எடுத்துக்கோன்னு சொல்லிட்டு அவள் போயிடுறான் அதுக்கப்புறம் எப்போ நம்ம ஜோ கூப்பிட்டாலுமே பத்து நாள் கூட ஜோ நல்லா பேசாமல் இருக்க முடியல கூப்பிட்டுருவாரு ஆனால் எப்போ நம்ம ஜோ கூப்பிட்டாலுமே நீ தானே ப்ரீத்திங் கேப் கேட்ட நீ தானே ப்ரீத்திங் கேப் கேட்ட அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெறும் பேத்திட்டே இருப்பாங்க இப்படியே ஒரு ஆறு மாதம் போயிடுது ஆறு மாதம் போனதுக்கு அப்புறம் முப்பத்தி ரெண்டு மிஸ் கால் வந்துட்டு நம்ம சுஜி விட்டுருக்காங்க ஸோ என்னாச்சு ஏதாச்சுன்னு சொல்லிட்டு ஃபோன் பண்ணி கேட்டால் நாளைக்கு எங்கள் வீட்டில் வந்து நீ பேசுகிற எப்படி நீ வந்துட்டு ஜோங்கிறதையும் பார்த்துட்டு உன் ஈகோ கொஞ்சம் கூட இல்லாமல் விட்டுட்டு என் லவ்வராக வந்து எங்கள் வீட்டில் பேசுகிற எங்கள் அப்பா அம்மா என்ன சொன்னாலும் அவங்கள வந்துட்டு ஏற்று பேசாத நம்ம லவ்வை பற்றி மட்டும் பேசுன்னு சொல்லிட்டு வீட்டுக்கு கூப்பிட்றாங்க அப்போது நம்ம சுஜி வந்துட்டு வேறு ரூமில் நிற்க வச்சுட்டு இவங்களாம் பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்க பேசிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு ஒருத்தர் கையை வாங்கிடுறான் ஜோ வந்துட்டு அந்த கையை பிடிச்சிட்றாரு கையை பிடிச்சோன்னே அப்புறம் நம்ம சுஜி சொன்னது நியாயம் வந்து அதனால் கையை விட்டுறாரு அப்போ இவனுங்களாம் சண்டை போட்டு ஜோ வந்துட்டு அவன் சுஜியோட அப்பா அம்மா தள்ளி விட்டுறாங்க ஆனால் சுஜி திடீர்னு ஐயோ சண்டை அரைச்சி போகலன்னு சொல்லிட்டு வெளியே வந்து பார்க்கும்போது சுஜி அப்பா மேலே ஜோ உழுந்து பார்க்க உழுந்துருக்கிறத பார்த்துட்டு அவனுங்களாம் ஃபேவர் பண்ணிடுறானுங்க இவன் தான் கை வாங்கினா முதல்ல கை வந்துட்டு பிடிச்சான் அப்பா அவன் வந்து அடிச்சிட்டான் ஏய் ஜோ நீ முதல்ல வெளியே போடா வெளியே போடா எங்கள் அப்பா மேலே நீ இப்படி கை வைக்கலாம் முதல்ல வெளியே போ எனக்கு நீ தேவையில்லைன்னு சொல்லிட்டு வெளியே அமைச்சிட்றாங்க ஸோ அதுக்கப்புறமா எல்லாமே ரொம்ப குடி கொடி கொடின்னு அப்படி ஆயிடுறாரு அதுக்கப்புறமா நம்ம சுஜியும் ஃபோன் பண்ணுறதே கிடையாது அப்புறம் இந்த மாதிரி லைஃப் அழிச்சிட்டு இருக்கிறத பார்த்துட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் வந்துட்டு ஏய் வாடா போகலான்னு சொல்லிட்டு கூப்பிட்டுருக்காங்க அப்போ நம்ம ஃப்ரெண்டோட ஃபோனுக்கு ஒரு ஃபோட்டோ வருது என்னென்னா சுஜிக்கு இன்னொரு பையனுக்கும் இன்றைக்கி வந்துட்டு கல்யாணம் ஆகுமா ஸோ அதை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்க இது எப்படி ஜோ கிட்டே சொல்கிறதுன்னு சொல்லி அவனே கண்டுபிடிச்சிட்றான் ஃபோனை வாங்கி பார்த்து ஸோ அந்த கல்யாணத்துக்கு நான் போகணும் அவனை பார்க்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறான் குடிபோதில் தான் சொல்கிறான் அப்படி வாங்கி விழுந்துடுறான் ஸோ அவன் எந்திரிச்சு கேட்டால் மூஞ்சியை பார்த்து கேட்டால் என்ன சொல்லுவீங்க என்ன கூட்டிகிட்டு போகலன்னு சொல்லிட்டு கேட்டால் என்ன சொல்லுவீங்க அவன் கூட்டிகிட்டு போகலன்னு சொல்லிட்டு கேரளக்கு கூட்டிகிட்டு போயிடுறானுங்க அந்த வீட்டுக்கு வெளியே சுஜியோட வீட்டுக்கு வெளியே அப்போ நின்றுருக்கிறாங்க ஜோ வந்துட்டு தெரிஞ்சு கேட்குறான் என்னையாண்ட இங்கே கூட்டு வந்தீங்க நான் வந்துட்டு சரி ஏதோ போதையில் உள்ளே இருப்பேன் அதுக்கு என்ன போய் கூட்டு வந்துடுவீங்களா இப்படா சரி ஓகே பரவாயில்ல அவள் சேரீல இருப்பா கடைசியாக ஒரு டைம் சேரீல பார்த்துட்டு வந்து
நீங்கள் நினச்சிங்க அதேமாதிரி அவன் இனிமேல் இருக்க மாட்டான் ஆனால் அவன் இல்லைனா எனக்கு வாழ்க்கையே இல்லைப்பான்னு சொல்லிட்டு தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டான் ஸோ இதோட அவங்க அப்பாவும் வந்து மன்னிப்பு கேட்குறாரு ஜோக்கிட்ட இவங்களாம் சேர்ந்து என் பொண்ணோட வாழ்க்கை அழிச்சிட்டாங்கன்னு அதோட இன்டர்வல் இன்டர்வலுக்கு அப்புறமா இப்போ நம்ம அந்த ஃபோன் பண்ணிச்சு இல்லைங்களா ஏழு வருஷத்துக்கு அப்புறம் எப்படியோ கன்வின்ஸ் பண்ணி ஆக்சுவலி ஜோ வந்துட்டு சூசைட் ஐட்டம்லாம் ட்ரை பண்ணியிருப்பார் இது வந்துட்டு அந்த பொண்ணோட முட்டாள்தனம் அப்படி இப்படின்னு என்னென்னமோ பேசி கடைசியில் ஜோவோட அம்மா என்ன பண்ணுறாங்க லைக் ஜோ கூப்பிட்டு இப்போ பாரு லவ் இட் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் சைட்டுன்னு நீங்கள் சொல்லுவீங்களே அதை பற்றிலாம் எனக்கு பெருசாக ஒன்றும் ஐடியா கிடையாது ஆனால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் லவ் இட் ஃபஸ்ட் சைட்னு என்ன தெரியுமா குழந்தை பிறந்த பொண்ணு நான் ஒன்று பார்த்தேன்ல அதுதான்டா லவ் இட் ஃபஸ்ட் சைட் எங்களுக்கு நீ தான்டா லவ் அந்த ஒரு பொண்ணோட காதலுக்காக இங்கே நான் உங்கள் நாங்கள் எல்லோரும் உங்கள் மேலே காதலிச்சிருக்கோம் அது எல்லாத்தையும் நீ அழிக்கலாம் முடிவு பண்ணிட்டில எப்படா நீ இப்படி பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சூசைட் ஐட்டம் ட்ரை பண்ணதுக்கு பயங்கரமாக திட்டி இருப்பாங்க அப்புறம் ஜோ வந்துட்டு காலையிலலாம் வந்து சாரி கேட்டு அவங்க அம்மா வந்து ஒரு நாள் கேட்குறாங்க எனக்காக நீ ஒரு கல்யாணம் பண்ணிப்பியான்ட்டு ஸோ வேறு வழி இல்லை பண்ணிக்கிறேன்ட்ரோம் ஏன்னா இதுக்கு மேலே ஜோ வந்துட்டு அவன் லைஃப்பில் என்ன பண்ணாலுமே அவனால் வீட்டில் வந்துட்டு நல்ல பேர் வாங்க முடியாது வீட்டில் அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நடந்துக்கணும் அப்படின்னா அவங்களுக்காக வாழணும் அப்படின்னா அவங்க சொல்கிற இந்த கல்யாணத்தை பண்ணி ஆகணும்னு சொல்லிட்டு பண்ணிக்கிற முடிவு எடுத்தாலும் அன்றைக்கி நைட்டாக பேச்சுலர்ஸ் பார்ட்டி கல்யாணத்துக்கு முந்தாள் நைட்டு இந்த பொண்ணு வந்து ஃபோன் பண்ணுறான் பட் ஃபோன் பண்ணும்போதும் கூட யாருமே இவனோட ஃப்ரெண்டு தான் அட்டன் பண்ணுறான் அட்டன் பண்ணிவிட்டு லைக் என்னென்ன கல்யாணத்தை நிப்பாட்டு அப்படிங்கிறலாம் இவன் சொல்லிட்டு இருக்கும்போது நைட்டு முடியாதுமா என்னால் இப்போ நடக்கவே முடியல நான் காலையில் நிப்பாட்டிடுறேன்னு சொல்லிட்டு அவன் அதை வந்துட்டு ஜோக்கிட்ட சொல்லாமே மறந்துடுறான் லைக் குடிபோதில் இருந்தால் கேட்டு இப்போது கல்யாணத்துக்கு அந்த பொண்ணு வந்து உட்கார்றா கழுத்தில் தாலி கட்டும் போது ஒரு பார்வை ஒன்று பார்ப்பா ஜோவை என்னடா அந்த பொண்ணு இப்படி பார்க்குறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா அவன் கல்யாணத்தை நிப்பாட்டிடுறேன்னு சொல்லி வாக்கு கொடுத்துருந்தேன் இப்போ என்னடா இப்படி பண்ணுறான் சீப்பாக பிஹேவ் பண்ணுறான் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பார்வை அது ஸோ ஜோ வந்துட்டு அவன் ஃப்ரெண்டை பிடிச்சி பயங்கரமாக போட்டு திட்டுறான் ஆக்சுவல் கல்யாணம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் ஃப்ரெண்டு இந்த மேட்ரே சொல்லுவான் ஸோ ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க ஒருத்தர் வந்துட்டு என்ன சொல்கிறான் அப்படின்னா இங்கே பாரு லைஃப் பற்றி நீ யோசிக்கணும் அந்த பொண்ணு வந்துட்டு வேணாம் சொல்லி இருந்துச்சு சரி முன்னாடியே சொல்லியிருந்து அந்த கல்யாணம் தண்ணி பாட்டி இருப்பா என்னடா அரி அந்த பொண்ணு வந்துட்டு அவன் மேலே எந்த தப்பு வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு கரெக்டாக கல்யாணம் தண்ணிக்கும் வந்துட்டு நீ வந்துட்டு வேணாம்னு சொல்லி அந்த பொண்ணுக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் வரக்கூடும் விளையாடலாம் பார்க்குறா அவதாண்டா செல்ஃபிஸ் ஏ இத்தனை இத்தனை பேர்த்துக்காக அந்த பொண்ணோட ஒரு வாழ்க்கையை நான் அழிச்சேனா நான் தாண்டா செல்ஃபிஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ல அந்த பொண்ணுக்கிட்ட போய் நான் எல்லாத்தையும் பேசுகிறேன்னு சொல்லிட்டு போய் பேசலாம்னு சொல்லிட்டு போகிறான் ஆனால் பேசலாம்னு சொல்லிட்டு போகும்போது தான் அங்கே பயங்கரமான ஒரு ட்விஸ்ட்டு அந்த பொண்ணு கூட பேசவே ஒன்று மாட்டேது போட்டு வாரி எடுக்குது திட்டுதுன்னு திட்டுது நீலாம் ஒரு படித்தவன் தானா டிகிரிலாம் படிச்சிருக்கீங்களா ஸ்கூல்லாம் போயிருக்கீங்களா ஒரு வாக்கு கொடுத்தா நிறைவேற்றணும் தெரியாதா ஆல்ரெடி ஒரு பொண்ணு வந்துட்டு நீ வந்துட்டு லவ் பண்ணியிருக்கீல அவளை கழட்டி விட்டு என்னை வந்து கட்டியிருக்க எதுக்கு என் பணத்துக்காக தானே அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ ரூம்குள்ளேயே போகாமல் வெளியே வந்து நின்றுறான் ஜோ எங்கள் கிட்டே பேசினா வேறு எதுவும் லாய்க்கப்படாது இவன் ஆல்ரெடி பெரியும் பயங்கர கோவக்காரியாக இருக்கிறான்னு சொல்லிட்டு வெளியே வந்துட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஃபோன் அடிக்கிறான் அப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு கொடுக்குற ஒரே ஒரு அட்வைஸ் இங்கே பாரு இதை ஒரு சாக்காக வச்சு குடிக்க ஆரம்பிச்சிடறாங்கன்னு சொல்லிட்டு பட் அவங்க சொன்ன காரணத்தினாலேயோ இல்லை ஆல்ரெடி மைண்ட்குள்ள ஜோக்கு இருந்ததுனாலேயோ அவன் குடிக்க ஆரம்பிச்சிடறான் குடினா குடி பயங்கரமாக குடி ஆனால் ஒரு நாள் வந்துட்டு ஜோ வந்துட்டு குடிக்கவே இல்லை குடிக்காமல் பைக் ஓட்டிட்டு வந்துட்டுருக்குறான் அப்போ வந்துட்டு போலீஸ் பிடிச்சிடறாங்க போலீஸ் பிடிச்சிட்டு இந்த மாதிரி ஆக்சுவலி ஹெல்மெட் போடாமல் ஃபோன் பேசிட்டு வந்தேன்னு சொல்லி அதோடு என்ன தீர்ந்தானுங்கன்னா ஜோ வந்துட்டு ஃபைன் கேட்டுட்டு போயிருப்பான் ஆனால் இவனுக்கு என்ன பண்ணிடுவானுங்க நீ குடிச்சிட்டு வந்தால் குடிச்சிட்டு வந்து ஊதி கட்டலாம் சொல்லி குடிச்சிருக்கான் குடிச்சிருக்கான்னு சொல்லிடுவாங்க உடனே ஜோ என்ன பண்ணுவோம் அவன் பைக்லேருந்து ஒரு பீர் பாட்டில் எடுத்து குடிச்சிருவான் குடிச்சோன்னா போலீஸ் வந்து அடிக்க வரும்போது இப்போ நான் குடிச்சிருக்கேன் அப்படிங்கிற மாதிரி மாசாக சொல்ல அவனை பிடிச்சி ஜெயிலில் போட்டுறாங்க அப்புறம் மாமனார் தான் வந்து காப்பாற்றுறாரு மாமனார் வந்து காப்பாற்றிட்டு இங்கே பாருங்க உங்களை பற்றி நான் விசாரிக்காமல் உங்கள் அப்பா என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸுங்கிற கேட்டி தான் நான் கல்யாணம் பண்ணி வச்சேன் ஆனால் எனக்கு சீரியஸாகவே தெரியாது நீங்கள் இப்படி எல்லாம் இருப்பீங்கன்னு மாப்பிள்ள எனக்காக ஒன்று பண்ணுவீங்களா நம்ம அந்த பொண்ணோட பேர் செகண்ட் ஹீரோயினோட பேர் வேறு நான் மறந்துட்டேனே சரி நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அந்த பொண்ணோட பேர் என்ன
அதுக்கப்புறம் ஃப்ரெண்டுக்கு கூட இப்போது ப்ரெசண்ட்டாக ஃபோன் பண்ணி இந்த மாதிரி அவன் கிடச்சானா இங்கே கொஞ்சம் விசாரிச்சு சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்க அவன் ஃப்ரெண்டு சொல்கிறான் அவன் எங்கே வேணால் இருக்கலாம் அவனுக்கு கல்யாணம் கூட ஆயிருக்கலாம் நீ இந்த மாதிரி வாழ்க்கை அழிச்சிக்காது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு ஃபோன் வச்சிட்றாங்க இப்போது அந்த ஸ்கூலுக்கு சாரி அந்த காலேஜுக்கு வேலை செய்ய போகிறான் அந்த காலேஜ் அவன் படித்த காலேஜ் தான் ஆக்சுவலி அவன் படித்த காலேஜில் தான் அவன் வேலை செய்ய போகிறான் ஜோ இப்போது ஸோ அவன் படித்த காலேஜில் அவன் வந்துட்டு அப்படி வந்து சுற்றி தெரிஞ்சிட்ருக்க அங்கேயும் நிறைய நினைவுகள் தான் வருது அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு இருந்த நினைவுகள் அதுக்கப்புறம் ஜோவோடு இருந்த சாரி சுஜியோடு இருந்த நினைவுகள் இதெல்லாம் வந்துட்டு போகுது அங்கே பார்த்திங்கன்னா நம்ம நெப்போலியன் தான் செக்யூரிட்டியை வேலை செஞ்சுட்ருப்பாரு அவர் ஒரு பாட்டியை வந்துட்டு அடிக்கடி ஃபோன் பிழுத்துட்டே இருப்பார் லைக் குப்பையெல்லாம் போட்டுட்டு க்ளீன் பண்ணி க்ளீன் பண்ணி அப்படிங்கிற மாதிரி ஜோ ஒரு நாள் வந்துட்டு அவரை வந்துட்டு தனியாக கூட்டிகிட்டு வந்துட்டு எதுக்கு அந்த பாட்டியை வந்துட்டு இப்படி வம்பழுத்துட்டே இருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு அப்படி வம்பழுத்தா வச்சு என் கூட பேசிட மாட்டாளேங்கிற ஒரு இயக்கம் தான் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி நிறையா பேசினேன் ஆனால் அப்புறம் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் ஒரு சம்பவம் நடிச்சு என் குழந்தைய நானே கொண்டுட்டேன் ஆக்சுவலி நெப்போலியன் வந்துட்டு லைக் குடிச்சிட்டு குடிச்சிட்டு வேலை முடித்தோன்னு பயங்கரமாக குடிப்பார் போகிற காலையில் நைட் நைட் ஃபுல்லாக நைட் டூட்டி பார்த்துட்டு வந்துட்டு ஸோ அப்படி ஒரு நாள் வந்துட்டு பையனை வந்துட்டு ஸ்கூலுக்கு எடுத்துகிட்டு போய் விடுறதுக்கு ஒய்ஃப்னால் முடியல ஸோ நெப்போலியன் இந்த எடுத்துகிட்டு போனோம் அப்போ குடி போதையில் வண்டி எங்கேயோ விட்டார் அதில் அவங்க பையன் இறந்து இறந்தே போயிட்டானமா ஏழு நாள் கழிச்சு நெப்போலியன் எந்திரிக்கிறான் ஆனால் எந்திரிச்சதுக்கப்புறமா அவங்க ஒய்ஃப் வந்துட்டு அவர்கிட்ட பேசவே இல்லை அப்போ இருந்து இப்போ வரைக்கும் பேசுகிறதே கிடையாதுமா பல வருஷங்கள் கடந்து போனதுக்கு அப்புறமும் தான் பக்கம் இருக்கிற நியாயத்தை சொல்கிறதுக்கும் எந்த ஒரு வாய்ப்பும் கொடுத்தது இல்லை பேசுனாதானே எல்லாமே புரியும் ஆனால் எதுவுமே பேச விடாமல் அவங்க பேசுகிறதே இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி அவன் வேலை செய்கிற இடத்துல வேலை செஞ்சுட்டு அவளை வெறுப்பேற்றிட்டு இருந்தால் என்றைக்காச்சும் ஒரு நாள் திட்டர் கழிச்சு என்னை பார்த்து பேசிட மாட்டாளுங்கிற ஒரு இயக்கம்தான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ல அது ரொம்ப டச்சிங்காக இருக்கும் ஸோ ஜோ வந்துட்டு ஒரு கட்டத்தில் கட்டி பிடிச்சிட்டு கண்டிப்பாக அவங்க பேசுவாங்க கவலைப்படாதீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டுருப்பாங்க அப்போது இவங்களை நம்ம ஹீரோயினை பற்றி பயங்கரமாக பூனக்கண்ணியை பற்றி விசாரிப்பார் ஜோ ஸ்கூலுக்குள்ளே ஸ்கூல் ஸ்கூல்னே வந்து காலேஜ்குள்ளே அப்போது இவங்க ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாமா கேர்ள்ஸ் பசங்களை பேசிக்கூடாது மங்களாமா இப்போ ஏகப்பட்ட ரூல்ஸு யார் ஸ்டூடெண்ட்டு யார் ஸ்டாஃப்னே தெரியாத அளவுக்கு ரூல்ஸ் போட்டு வச்சுருக்குறாங்களா ஸோ கல்ச்சுரல்ஸ் பற்றி டிஸ்கஷன் ஒன்று போய்ட்டு இருக்கும்போது கல்ச்சுரல்ஸில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா லைக் என்னென்னா பசங்க பொண்ணுங்க பேசிக்கூடாது பசங்க பொண்ணுங்க கல்ச்சுரல்ஸ் ஒன்றா டான்ஸ் ஆடக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ல கல்ச்சுரல்ஸில் ஏன் அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்றா ஆடக்கூடாது ஏன்னா அது என்னோட ரூல்ஸ் அப்படின்னா அது என்னது என்ன ஏதோ தப்பாயிரும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ல என்ன தப்பாயிரும் என்ன நடந்துட போகுது அப்படின்னு சொல்லி கேட்க அது அப்படி இப்படியே பேசிகிட்டு இருக்க சண்டை லைஸாக பலர்ற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஜியோ வந்துட்டு வெளியே வந்துடுறாரு வெளியே வந்ததுக்கப்புறமா என்ன அது சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா அந்த பூனக்கண்ணியோட தங்கச்சி இருப்பாங்க அவள் வந்துட்டு அவகிட்ட ஜோ கொஞ்சம் விசாரிச்சுட்டு போங்க பூனக்கண்ணி எப்படி அவளுக்கு வந்துட்டு ஏதோ ஒரு பாஸ்ட் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதனால தான் இப்படி நடந்துக்கிறா இல்லை இல்லைண்ணா இல்லை இல்லை அதான் அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே கிடையாது அவள் வந்துட்டு அப்படி இருந்தால் தான் தான் எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குமே சரி நல்ல அவள் யாரையும் பயங்கரமாக மிஸ் பண்ணுறா அதனால தான் என்கிட்ட அவள் பெருசாக பேச மாட்டேறா அவளே ஓப்பனாக வாய்த்து வந்து இதுதான் நடிச்சுன்னு சொன்னால் தான் விட்டு அது வரைக்கும் எனக்கு எதுவும் தெரிய போகிறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லி பண்ணிகிட்ருக்காரு ஸோ சாரி அந்த ஸ்டாஃப் ரூமில் இந்த டிஸ்கஷன் கல்ச்சுரல்ஸ் நடந்துகிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு வெளியே வந்துட்டு பயங்கரமாக ஒரு சவுண்டு கேட்கும் என்னடா சவுண்டு கேட்குதுன்னு சொல்லிட்டு வெளியே போய் பார்த்தா நெப்போலியனை போட்டு ஒருத்தர் அடிச்சுட்டுருக்கான் என்ன அடிச்சிருச்சு என்ன என்ன ஆச்சுன்னு சொல்லிட்டு விசாரிக்கும் போது இவங்க வந்துட்டு லேடிஸ் பாத்ரூம்குள்ளே போயிருக்கான் எப்போ பார்த்தாலும் இந்த ஆளுக்கு இதே வேலை தான் அந்த பாட்டியை பிடிச்சி பொம்பளுக்கு லேடிஸ் ஸ்டைலுக்குள்ளே போகிறது சரியான பொம்பளை பொறிக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி திட்ட ஜோ வந்துட்டு போய் கட்டி பிடிச்சிக்கிட்டு என்ன அடைஞ்சுன்னு தெரியாமல் பேசாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல அப்போ அந்த பாட்டி வந்து சொல்கிறாங்க எனக்கு ஃபீவராக இருக்குன்னு கொஞ்சம் படுத்துக்கிட்டேன் அவர் வந்துட்டு என் வேலை போயிடக்கூடாதுன்னு அவர் தான் ரெஸ்ட் ரூமில் போய் க்ளீன் பண்ணியிருப்பார் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க என்ன ஆச்சுன்னு விசாரிக்க வேண்டியதானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பூனக்கண்ணி சொல்லு பக்கத்தில் இருந்த ஒரு ஸ்டாஃப் டீச்சர் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா விசாரிக்கணும்னா முதல்ல பேச விடணும் இல்லை நம்மளுக்கு அவங்கள பிடிக்காதுன்னு ஒரே கவ காரணத்துக்காக அவங்கள ரொம்ப கேவலமாக ட்ரீட் பண்ணால் அவங்க எப்படி தான் பேசுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங
பயங்கரமாக ஜோ வந்துட்டு தங்கச்சி கேள்வி கேட்குறாரு லைக் என்னென்னா நீ வந்துட்டு அவனை நம்பி தானே ஃபோட்டோ அமிச்சேன் அவன் நம்புற அளவுக்கு அவன் என்ன பண்ணிட்டான் அவன் அப்படி என்ன உனக்கு அவன் மேலே நம்பிக்கை அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க அவன் இப்படிலாம் பண்ணுவான்னு நம்ம வந்துட்டு கணவர்களுக்குள்ளே நினச்சிருக்க மாட்டோம் இப்போ வந்துட்டு ஒருத்தன் லவ்வில் இருக்கும்போது அவன் வந்துட்டு உன்னோட நியூ ஃபோட்டோலாம் கேட்குறான்னு வச்சுக்கோங்க அந்த இடத்துலே அது வந்துட்டு லவ் இல்லை லஸ்ட்டு தாங்கிறத நீ வந்துட்டு புரிஞ்சுக்கணும் ஏன் அதை நீ புரிஞ்சுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசிகிட்டு இருக்கேன் அந்த பையன் இருந்துட்டு இவங்களாம் வந்துட்டு ஏன் மேலே தப்பு இருக்கிற மாதிரியே சொல்கிறாங்க நான் என்ன போய் சொதப்பு பண்ணிட்டேன் அவள் தான் நான் ஃபோட்டோ அமிச்சா அப்படிங்கிற மாதிரி பேசிகிட்டு இருக்கேன் அப்போ ஜோ வந்துட்டு அப்பிடுறார் டேய் போடா பேசாமல் முதல்ல பையன்னா பொண்ணுங்களை எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்ட்டு ஒரு அம்மா சொல்லி தரணும் அவங்க அம்மா பக்கத்தில் தான் இருப்பாங்க உங்களை மாதிரி தான் அவன் எல்லா பொண்ணுங்களையும் பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வந்துட்டு சொல்லி வளர்த்துருக்கணும் அதனால தான் அவன் வளர்த்து பண்ணுறான்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் அவங்க அம்மா பயங்கரமாக கண்டித்து அவன் ஃபோனில் இருக்கிற ஃபோட்டோஸ்லாம் அழித்து அவனை வந்துட்டு வெளியே கூட்டிகிட்டு போயிடுறாங்க அப்புறம் அந்த பொண்ணு வந்துட்டு அழுதுட்டுருக்கு அப்போ உனக்கு நீ எடுத்து தங்கச்சி ஜோ வந்துட்டு இங்கே பாரு நீ அழுகக்கூடாது எப்போவுமே ஒரு விஷயம் நடக்குது தப்பாக இருக்குது அப்படின்னா முதல்ல நீ அழுகக்கூடாது எல்லாமே சரியாயிரும் எல்லாமே நம்மளுக்கு நல்லது தான் நடக்கும் சரியா தப்பு செஞ்ச அவனே வந்துட்டு தைரியமாக சுற்றிட்டு இருக்கும்போது தப்பே பண்ணாது நீ வந்துட்டு எதுக்கு இப்படி இருக்கணும் முதல்ல முடிவுகளை தெளிவாடு இந்த வயசு அப்படி ஆனால் எல்லாமே சரியாயிரும் நம்ம அப்பா அம்மா லைஃப்பில் நம்ம நம்ம கூட பழகிற எத்தனையோ பொண்ணுங்க இல்லை நம்ம லைஃப் அவங்க லைஃப்பை வாழ்ந்து முடிக்கிற எவ்வளோ பொண்ணுங்க இந்த மாதிரி ஆளுகளை எல்லாம் கடந்து தான் வந்திருப்பாங்க ஸோ அவங்களாம் ஸ்ட்ராங்காக இல்லையா ஸோ நீயும் ஸ்ட்ராங்காரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லி விட்டார் அதுக்கப்புறமா ஜோ கிட்டே பேசலாம்னு சொல்லிட்டு மற்ற ஹிஸ்ட்ரியும் சொல்கிறா நம்ம போன கண்ணி அவளோட லவ் மேட்ரை பற்றிலாம் ஸோ இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட போய் ஜோ என்ன சொல்கிறான் அப்படின்னா அது எப்படி அவளோட லைஃப்பை நான் வந்துட்டு ரிவன் பண்ண முடியும் அவளை அந்த பையன் கூட சேர்த்து வைக்கிறது தான் நியாயம் அதனால் நான் சேர்த்து வச்சிட்றேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு அந்த பொண்ணை போன கண்ணியை கூட்டிகிட்டு அவங்க அப்பா அம்மா வீட்டுக்கு போகிறாங்க லைக் போ மாமியார் மாமனார் வீட்டுக்கு போகிறாங்க போயிட்டு அங்கெல்லாம் பேசிவிட்டு இப்போ போன கண்ணியை கூட்டிகிட்டு நம்ம ஜோவோட ஃப்ரெண்டு ஒருத்தன் காரில் கூட்டிகிட்டு வந்துட்டு இருக்கிறான் ஜோ எங்கள் கிரவுண்டுக்கு வர சொல்லியிருக்கான்னு சொல்லிட்டு அப்படி போய்ட்டு இருக்கும்போது போன கண்ணி கேட்குறா ஜோ வந்துட்டு ஒருத்த பொண்ணை லவ் பண்ணிகிட்டு இருந்தான்ல அது என்னாச்சுன்னு சொல்லிட்டு கேட்க அந்த பொண்ணு வந்துட்டு வீட்டில் ஒத்துக்கல அப்படிங்கிற காரணத்தினால அவள் சூசைட் பண்ணிக்கிட்டா அவள் பண்ண முட்டாள்தனமான முடிவு அதுதான் இது வரைக்கும் எடுத்ததுலேயே முட்டாள்தனமான முடிவு அந்த மாதிரி ஒருத்தங்க பண்ணக்கூடாது அதே மாதிரி தான் எனக்கு ஓமலையும் கோவம் வந்துச்சு ஏன்னா என் ஃப்ரெண்டுக்கு கடைசியாக வாழ்க்கையில் நல்ல விஷயம் நடக்குது நடக்குது ஆனால் அவனை நீ போட்டு இந்த மாதிரி ட்ரீட் பண்ணுற விஷயம் எனக்கு பிடிக்கல ஆனால் அதுக்கப்புறமா எனக்கு உன் மேலே ஒரு நல்ல அபிப்பிராயம் வந்துச்சு ஏன்னா நீ சுஜி மாதிரி சூசைட் அட்லாம் பண்ணிக்கலையே நீ வந்துட்டு மற்றவங்கள தானே போட்டு ஹர்ட் பண்ணுற அது உன்னோட வெளிப்பாடு ஆஃப் ரியாக்ஷன் தானே ஒன்ஸ் நீ அவனை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா நீ மாறி இருவேன் எனக்கு தெரியும் இப்போ கூட ஜோ வந்துட்டு உனக்கு அந்த பையனை காட்டுறக்காக தான் உனக்கு அங்கே கூட்டிகிட்டு வந்துட்டு இருக்கிறான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ல அதுக்கப்புறம் அங்கே போய் பார்க்குறா ஜோ நின்றுருக்குறான் ஜோ நின்று இருக்கும்போது ஜோ கிட்டே வந்துட்டு பேச வரா ஜோ வந்துட்டு முதல்ல அந்த பையனை போய் பாரு அவங்ககிட்ட பேசு அதுக்கப்புறமா நீ என்ன வந்து பேச எங்கிட்ட வந்து பேசுவியாம அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல இப்போ தான் ஒரு ட்விஸ்ட்டு அந்த பொண்ணு வந்துட்டு அந்த பையனை பார்க்க நடந்து போயிட்டு இருக்காள் நடந்து போயிட்டு இருக்கும்போது ஆக்சுவலி நம்ம போன கண்ணி வந்துட்டு அந்த பையனை லவ் பண்ணியிருப்பா ஆனால் அந்த பையன் லவ்வை வந்துட்டு வேறு விதமாக யூஸ் பண்ணியிருப்பான் லைக் க்ரீட்டிங் கார்ட்ஸ்லாம் வாங்கி போட்டு நீ என்ன லவ் பண்ணுறீங்களே அப்படி என்னை தொட வேணும் என்னை கிஸ் பண்ண வேணும்னு சொல்லிட்டு லைக் நெருங்கில அவர் அவளை வந்துட்டு ஏதோ பண்ண பார்க்க அப்போது வந்துட்டு திடீர்னு ரூமு திறந்துட்டு உள்ள ஒரு பையன் வந்துட்டு அவளை நம்ம பூனக்கண்ணியை காப்பாற்றிருப்பான் அந்த பையன் வந்துட்டு மூஞ்சி ஃபுல்லாக ஜோக்கர் காஸ்டியூம் போட்டிருப்பான் பெயிண்ட்லாம் அடிச்சிருப்பான் ஒயிட் கலரில் அதனால் அந்த பையன் யாரும் தெரிஞ்சிருக்காது ஸோ அந்த பையன் யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சட்டை பிடிச்சி ரெண்டு நாலு அப்போ அப்படி கேட்பா அப்படி கேட்கும்போது அந்த பையன் சொல்லுவான் சாரி லாஸ்ட் மினிட்டில் தொண்டை கட்டிடுச்சுங்க ஒரு நிமிஷம் இருங்க அந்த பையன் யாருன்னு சொல்லிட்டு கேட்கும் போது தெரிய வருது அது வேறு யாரும் இல்லை அன்றைக்கி அங்கே பெயிண்ட் பண்ணிட்டு வந்தது ஜோ தான் சொல்லிட்டு ஸோ ஓடி வந்து ஜோ கட்டி பிடிச்சிக்கிறா ஏன் மாடியை சொல்லு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்க சொல்லி தான் மட்டும் நீ நம்பியிருப்பியா ம் சொல் நீ நம்பியிருப்பியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்க சொல்லி அதோட அந்த ஜோ ஸ்டோரி அழக
நீங்கள் கேட்டிருக்கீங்க நான் உங்களோட யூ வாய்ஸ் உங்களுக்கு பாட்டும் பாடுவேன் கதையும் சொல்லுவேன் அண்ட் வேறு என்ன வேணும் கேளுங்க செஞ்சிடலாம்